Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. జనవరి నెలలో ఇరవయో తారీఖు అసెంబ్లీలో నిర్ణయం అవుతుంది మొన్న చూసాం అనుకున్నాం కొంచెం వాయిదా పడింది ఇంకా వాయిదా పడింది రాజధానుల గురించి అసెంబ్లీలో చర్చించి ముందు క్యాబినెట్లో చర్చించి అసెంబ్లీలో ఫైన్లెస్ చేయవలసిన దాన్ని ఇక్కడ కొప్పర్లో మమ్మల్ని అడిగితే మేము ఏం చెప్తాం అమ్మా చెప్పలేం కదా నిర్ణయం సరైన నిర్ణయం అభివృద్ధి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ అధికార వికేంద్రీకరణ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ ఈ రెండు రెండు ఇష్యూలు చాలామంది ప్రతిపక్షాలు మాట్లాడేది ఏంటంటే మీరు చేసేది అధికార వికేంద్రీకరణ అది మాకు అవసరం లేదు మాకు కావాల్సింది అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ నూటికి నూరు పాళ్ళు సమంజసమైన కోరిక అది కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా ఆలోచించి తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటంటే ప్రతిదానికి మనకు రైలు పెట్టులు నలభై ఉన్న ఇంజిన్ ఉండాలి సో అలాగ ఒక గ్రోత్ ఇంజిన్ లాగా మనకి ముందు అధికార వికేంద్రీకరణ అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రభుత్వం ఉంది మనం వేరే పనులు ఉన్నాయంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న పనులన్నీ మనకి ఇక్కడే అవుతాయి అని ఒక అధికార వికేంద్రీకరణతో స్టార్ట్ అయ్యి దాన్ని ఒక గ్రోత్ ఇంజిన్ లాగా అది ఒక రైలు ఇంజిన్ అభివృద్ధి అనేది వెనకాల రైలు వెనకాల పెట్టులు మాదిరిగా ముందు తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని ఒక మంచి ఆలోచనతో ఆయన దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఈ ప్రాసెస్లో అమరావతిని రాజధాని మార్చట్లా అమరావతి రాష్ట్రానికి నడిపోడ్డున ఉంది అది రాజధానిగానే కంటిన్యూ అవుతుంది కానీ అక్కడ ఉన్న రైతులకి కొన్ని అపోహలు వచ్చినాయి ఏమో రాజధాని మార్చేస్తారేమో మనం ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నాం మనకి ఈ మనకు వచ్చిన ఈ పన్నెండు వందలు పద్నాలుగు వందల గజాలకి వాల్యుయేషన్ అనేది ఎందుకంటే రైతు వారి ఆశలు వాళ్ళకు ఉంటాయి సో ఆ ఆశలు ఒమ్ము చేయకుండా అలాగని ప్రజల ఆశలు కూడా ఒమ్ము కాకుండా బ్యాలెన్స్ చేయవలసిన బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ఉంది దాన్ని అత్యద్భుతంగా బ్యాలెన్స్ చేసే శక్తి సామర్థ్యాలు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉన్నాయి అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు వైజాగ్లో ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ అమరావతిలో క్యాపిటల్ హైకోర్టు అనేది కర్నూల్లో ప్రపోజ్ చేశారు సరే దాని క్యాపిటల్ అన్న ఏమన్నా వాళ్ళు కోరుకున్నది హైకోర్టు అక్కడ హైకోర్టు అనేది అక్కడ తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం జరుగుతుంది త్వరలో అది కూడా ఎందుకంటే హైకోర్టు అనేది అది సుప్రీంకోర్టు నుంచి పర్మిషన్ రావాలి అల్టిమేట్గా ప్రెసిడెంట్ సంతకం పెడితేనే మనకు అది వచ్చింది కాబట్టి కొంత ప్రక్రియ ఉంది అది ఇమీడియట్గా ఐదు నిమిషాల్లో పది నిమిషాల్లో అయిపోయేది కాదు ప్రక్రియ ఉంది డెఫినెట్గా కర్నూలు ప్రజలకి న్యాయం రాయలసీ రాయలసీమకి న్యాయం ఉత్తరాంధ్రకి న్యాయం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి న్యాయం జరిగేలాగా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఈ ప్రాసెస్లో రైతులు వారి అంచనాలకి ఏమాత్రం తగ్గకుండా 
అభివృద్ధి కానీ వాళ్ళు ఏదైతే వస్తుందనుకున్నారో వారి అంచనాల్ని ఏమాత్రం తక్కుండా డెఫినెట్గా బ్యాలెన్స్డ్గా ముఖ్యమంత్రి గారు ముందుకెళ్తారు చెప్పండి మీరే చెప్పండి కోడిపందమే కదా కోడిపందం ఎప్పుడు వస్తుంది సంక్రాంతి ఎప్పుడు వస్తుంది సో సంక్రాంతిని కోడిపందాలని ఎవరు విడదీయలేరు కానీ మనం చట్టాలని గౌరవించుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది చట్ట ప్రకారం హింస అనేది నేరం క్రూయల్టీ టు యానిమల్ యాక్ట్ ప్రకారం అలాగే జోదం ఏపీ గేమింగ్ యాక్ట్ ప్రకారం జోదం అనేది నేరం ఈ జోదానికి పాల్పడకుండా ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న మన సంస్కృతి సంప్రదాయాల్లో భాగంగా ఉన్న హార్వెస్టింగ్ ఫెస్టివల్ అంటే పంట చేతికి వచ్చే సమయంలో వచ్చే ఈ ఫెస్టివల్ని మనం ఎప్పటిలాగానే ఆనందంగా జరుపుకోవాలి కోడి కోళ్ళ పందాలు చక్కగా మన సంప్రదాయబద్ధంగా జరగాలి జరుగుతాయి అందరికీ అందరి తరఫున ప్రభుత్వం తరఫున కానీ ప్రజలకి నేను కోరుకునేది ఏంటంటే మ్యాటర్ కోర్టులో కూడా ఉంది దయచేసి చట్టానికి వ్యతిరేకంగా మనం కత్తులు కట్టడం జోదం అలాంటిది చేయొద్దు మన సంప్రదాయ క్రీడని మనం కంటిన్యూ చేసుకుందాం మన సాంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించుకుందాం దిస్ ఈజ్ మై మెసేజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై రిక్వెస్ట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద లీడర్స్ టు ద పబ్లిక్